ഹലോ നമസ്കാരം റോസസ് ടേസ്റ്റിയോസിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് മലയാളികളുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വിഭവമായ ഒരു ബീഫിൻ്റെ ഒരു അഡാറ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണിത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ മാത്രമല്ല കുറേ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഇത് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലേക്ക് കല്യാണത്തിൻ്റെ തലേ ദിവസം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബീഫ് പെരളൻ ഉണ്ടാവും അതായത് ബീഫ് മാത്രം ഇട്ടിട്ടല്ല ഇത് ചെയ്യുന്നത് ബീഫും കായും കൂടെ ചേർത്ത് വറുത്തരച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പെരളൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഒരുപാട് അങ്ങ് ചാറുകറിയല്ല ഒരുപാട് നമ്മുടെ റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ അങ്ങ് റോസ്റ്റ് ആക്കി ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കത്തുമില്ല ഒരു പെരളൻ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇതിന് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് വരാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ ബീഫ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ചോരയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് നല്ല വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒരു കിലോ ബീഫാണ് ഞാൻ വേവിച്ച് വയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അര കിലോ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ ഒരു കിലോ മേടിച്ചതുകൊണ്ട് അത് മുഴുവനായിട്ട് വേവിച്ച് വയ്ക്കാമെന്ന് കരുതി അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുക്കറാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കുക്കറിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ കൂടി ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് വിസിൽ കേൾപ്പിച്ച് അങ്ങനെ കുക്കറിലാണ് പ്രഷർ കുക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ എടുക്കാറ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരുപാട് അങ്ങ് പേസ്റ്റ് ആയിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തതാണ് അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഗരം മസാലയാണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ പൊടിച്ച മസാലയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു അര അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിക്കണം കൈകൊണ്ട് യോജിപ്പിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൈകൊണ്ട് യോജിപ്പിക്കാം കൈകൊണ്ട് യോജിപ്പിച്ചാലാണ് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ സ്പൂൺ കൊണ്ട് യോജിപ്പിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഞാൻ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു അഞ്ച് വിസിലാണ് കേൾപ്പിക്കുന്നത് അഞ്ച് വിസിൽ എനിക്ക് നന്നായി വെന്ത് കിട്ടും അപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവും എപ്പോഴും മീഡിയം വിസിൽ വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മസാല തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങാം ആദ്യം തന്നെ ഒരു ചെറിയ പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അതിലേക്ക് രണ്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളി നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്പം കറിവേപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം അരക്കപ്പ് തേങ്ങ ചിരവീതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് വറുത്തരച്ചാണ് വയ്ക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് തേങ്ങ വറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അര കിലോ ബീഫാണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അരക്കപ്പ് തേങ്ങ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് അങ്ങ് ഗ്രേവിയുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ചേർത്ത് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഗ്രേവി ആയിക്കോളും ഇതിപ്പോൾ ഇതേ അത്യാവശ്യം ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരുന്നുണ്ട് ഇത് ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ആദ്യം ചേർത്ത ആ എണ്ണയൊക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത എണ്ണയൊക്കെ പുറത്തേക്ക് അങ്ങ് വരാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഇത് പരുവായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ടുമാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് കരിഞ്ഞു പോകും അല്ലെങ്കിൽ പൊടി ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇനി നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഞാൻ ആദ്യം വെള്ളം ചേർക്കാതെയാണ് അരച്ചിരിക്കുന്നത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു അല്പം വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആദ്യം വെള്ളം ചേർക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ എങ്കിൽ മാത്രമേ നല്ല പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ല മഷി പോലെ അരഞ്ഞ് കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് കായയുടെ പരിപാടിയാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ എനിക്ക് ഇവിടെ സാധായ സാധാ കായാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഏത്തക്ക ഉണ്ടെങ്കിൽ
അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു കടായി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നാടൻ റെസിപ്പി അല്ലേ അപ്പം പിന്നെ വറുത്തരച്ചും കൂടെ വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കുന്നതാണ് ടേസ്റ്റ് ഇതിലേക്കൊരു വലിയ സവോള നീളത്തിലരിഞ്ഞിട്ട് അതും കൂടെ ഞാനൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇഞ്ചി ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി നീളത്തിലരിഞ്ഞിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഒരു ഏഴല്ലി വെളുത്തുള്ളി വലിയ വെളുത്തുള്ളിയാണ് അതും നീളത്തിലരിഞ്ഞിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം രണ്ട് പച്ചമുളക് അതും കൂടെ നെടുക കീറിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കറിവേപ്പില ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് ചേർത്ത് വഴറ്റുമ്പോഴത്തേക്ക് നന്നായിട്ട് സവോള നമുക്ക് വഴണ്ട് കിട്ടും എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം നന്നായിട്ട് ആ ഒരു സവോളയൊക്കെ അതിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൊരിഞ്ഞു വരണം അപ്പോൾ ഏകദേശം മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ആ കളറൊക്കെ ചേഞ്ചായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് പൊടികളിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കാരണം മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടിയൊക്കെ നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഗരം മസാലയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഗരം മസാല വന്നിട്ട് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ആ ഒരു പച്ചമണ്ണൊക്കെ മാറണ വരെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ആ ഒരു എണ്ണയിലെ കിടന്ന് മൊരിയുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവറും മണം ഒക്കെ വരും കേട്ടോ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ ഈ അരപ്പങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഈ അരപ്പിൽ നമ്മൾ മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നീട് ചേർക്കാതിരുന്നത് എന്നിട്ട് ആ ഒരു ജാറും കൂടെ കഴുകി കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു വെള്ളം ഈ ഒരു അരപ്പും വെള്ളവും കൂടെ ഉള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ കായ കഷ്ണങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്രേവിയിൽ കിടന്ന് വെന്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഗ്രേവിയുടെ ഫ്ലേവറും ആ ഒരു ടേസ്റ്റും അതെല്ലാം നമ്മുടെ കായിലേക്ക് പിടിക്കും ഇതിനാവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെ കായിൽ ഉപ്പുണ്ടാവത്തില്ല ലാസ്റ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് എന്നിട്ടൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഞാനൊരു പകുതി തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ഓപ്ഷണലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ചെറുതായിട്ടൊരു പുളിപ്പ് രസം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് തികച്ചും ഓപ്ഷണലാണ് കേട്ടോ ചേർക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതും കൂടെ ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരു ആറ് ആറ് മിനിറ്റോളം വേവിച്ചാൽ മതിയാവും ഒരു ആറ് മിനിറ്റൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടോ എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് നല്ലൊരു ഗ്രേവി പരുവായിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും നമ്മുടെ കായൊക്കെ നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഉടച്ചു കൊടുത്ത് നോക്കി ഞാൻ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബീഫും ആ ബീഫ് വേവിച്ച കുറച്ച് വെള്ളമുണ്ട് അതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ വെള്ളം ഒന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല അതിലുള്ള വെള്ളം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇരുന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ആവണം എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ആവാനാണ് ഇതിപ്പം നമ്മുടെ കായയും വെന്തതാണ് ബീഫും ഒക്കെ വെന്തതാണ് ഇനിയിപ്പം അതൊന്ന് മിക്സ് ആയി കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി അപ്പം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം നമുക്കൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം നന്നായിട്ട് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞിട്ട് വരും അതാണ് അതിൻ്റെ പരുവം ഇപ്പം കണ്ടില്ലേ എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ലേ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ബീഫ് പെരളൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കല്യാണത്തലേന്ന് ഇത് മസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഈ ഒരു കായും ബീഫും കൂടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാ കഴിക്കാൻ തന്നെ എന്തൊരു ടേസ്റ്റ് ആണെന്നറിയോ എനിക്ക് ആ ബീഫിനേക്കാളും അതിനകത്ത് കിടക്കുന്ന ആ കായ കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കാരണം ആ ബീഫിൻ്റെ എല്ലാ ഫ്ലേവറും ആ കായയിൽ ഉണ്ടാവും ഒരു പ്രത്യേക രുചിയാണ് പിന്നെ വറുത്തരച്ച കറിയും കൂടി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ടേസ്റ്റ് കൂടുമല്ലോ ആ ഒരു കോക്കനട്ട് ഓയിലിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഫ്ലേവറൊക്കെ നന്നായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ഇത് കഴിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ കഴ